这个世界是一个有点复杂的世界，因为我们把自己活得越来越复杂。大家好，我是陈老师，我们今天来谈一谈所谓的内耗。内耗这一个词汇啊，它的定义其实可以很广，也可以很窄，但是我们可以把它简单的一点来看，那就是我们可能什么都还没开始做，就已经无力出发了。怎么说呢？意思就是我们在脑中不断的模拟各种我们自认为已发生、未发生或是正要发生的各种可能的情境，然后一个接着一个，像拍电影一样。不断的引起各种剧本的产生，然后各种的影像又不断的在脑中播放，让我们的大脑像 CPU 一样不断的运转，然后我们的精神就这样的被消耗掉。我们实际上可能什么都还没开始做，但是所有的精神与意志都在脑中什么都做了。举个例子，今天我们假车在开车，然后有一个三宝的驾驶不守规矩，然后随意变换车道，按他喇叭，他就像失聪一样，完全依然故我。而就在这一个 moment。我们可能在外，这一样是正常开车的形式，但是脑中啊已经演算出我们一脚油门，砰，把它撞飞，然后让它撞到电线杆之外，还让这个三宝啊撞破挡风玻璃弹出去，刚好掉下高架桥，被下面的大货车碾成了肉酱，真的是大快人心。老实敢说，各位有开车的，一定有被这种路上三宝激怒过，然后曾经有过类似的画面在脑中产生。这就是未来模拟的内耗类型，而另外一种内耗就是对已经过去发生的人事物进行了不同维度的模拟。例如，当初台积电刚上柜的时候，根本想都不要想，把房子、老婆都给卖了，全部拿去买台积电，然后自己再去搬砖打工、开计程车。二十年之后啊，直接屌丝逆袭，成为亿万富翁。不然就是二十年前啊，直接在深圳或是广州买几栋小破楼，不用十年了就可以变成超级包租公，简直不要太爽。或是我们也不贪心，当时只要不犯这个错，不结这个婚，不搞这个破生意创业，甚至当年只要不打游戏，好好拼北大、清华、台大、交大，那么无论如何啊，都可以神走几年甚至十几年的弯路。莫说直上社会精英混个滋润周产，那肯定也是没什么问题的吧。这对过去的内耗，尤其对已经失去的人做错的事，会有无限的联想，永远都会有不同的人生剧本来试图证实，其实只要给自己再一次的机会，绝对会比现在过得更好，而且大家都会更好。老师也这么想啊，对不对？怎么小时候经过金英老师家门口的时候，金英老师怎么没有直接下楼说直接嫁给我呢？对不对？金老师娘家以前是超级有钱的，那不就这样超圆满了吗？我们彼此就不用被之前的对象伤害，还可以省走了很多的弯路，那该有多好，对不对？各位有没有想过对于过去这些人生分歧点重新选择的想法？而第三种就是对于现在要发生的内耗，也就是我们现在要面临的情境产生了许多的假设，例如对公司的同事之间尔虞我诈。对客户跟竞争对手之间暧昧不清，对老公晚上划手机就算了，还边打字边微笑，那微笑就一副吃了贫贱不能赢一样，看起来就搞一些偷鸡摸狗的事情，或是呢业绩不起色，不知道主管要怎么收拾自己。如果我是不是被定了失去这份工作，那我的贷款、房租、小孩学费那怎么办呢？小孩老是把自己锁在房间，是不是在看一些不合适的东西呢？这种对于当下的内耗啊，也有另外一种著名的名词，叫做烦恼。剪不断，理还乱，真的是没有一个可以放心的。想着想着，就把头发也都想白了，把皱纹也想出来了。但是事情从来没有办法去改善，我们依然在原地。不是我们不想弄个明白，而是很多的时候我们怕弄明白。因为如果是我们所想的那种很糟糕的结果，那我们该怎么办呢？想到这里。又模拟了各种可能的糟糕结果，试图把所有可能都把它想一遍。哎，在哪天成真应验的时候，自己啊似乎比较能够承能够承受这种压力。这里啊，老师跟各位分享一个故事啊。老师以前年轻刚刚出来决定创业的时候，是开了一个写网页的工作室。以前写网页啊是按页数计价，刚好老师自修啊学会了这门技术，所以就出来创业试试看。那个时代是一个很好做生意的时代，必须说。老师开业没多久啊，就有客人填了表单来跟老师预约上门讨论案子。老师清楚的记得那家公司啊，在现在的新北市五谷区。老师很快的把那些资料包一包，骑上我的小摩托，提早几个小时往客户公司过去。因为老师当时住的比较远，以前也没有手机可以给你导航，没那么好的事情，所以只能买一份便宜的地图，慢慢摸着路骑过去。而很顺利的是什么？老师没有迷路，就直接到了客户的门口。但是就在那个 moment， 恐惧包围了我老师的全身，因为客户在工业区的二楼，我看不到他的门面
。当时啊，我只代表我自己，我就是老板，我没有靠山，我没有人可以讨论，没有人可以商量。那时候我就在想。我是不是被骗了？是不是被耍了？怎么这间公司要藏在工业区的二楼呢？为什么要找我呢？会不会有上去都被包围了？被包围了，我要怎么逃出来呢？我一个可以打几个呢？会不会被骗上去签个本票呢？会不会？会不会？会不会？到底会不会？就这样子一直在幻想之中啊！老师绕着客户的大楼，骑着我的小摩托车绕了一个多小时，不断给自己理由去放弃。这里各位要注意啊，老师当时并不是没有做业务的经验。在此之前，老师初中毕业就进了同学家里工厂打工，高中也没有闲着，继续打工。念大学也在电脑门市，从店员干到代理店长，也做过沿街推销的推销员，什么都干过。老师自认我很有勇气，哎，很会卖东西。但是，一旦我只能代表我自己的时候，我依然在心中涌起了无限的烦恼心，恐惧感逼迫我放弃有这低笔业绩。结果呢，在经历犹如一百二十年的一百分钟。我把我的机车的油都快骑干了，最终我还是把机车停在客户楼下，因为时间到了。老师就直接抱着不成功变成人壮烈牺牲的英勇的心情，走上客户的阶梯。经过三十七分钟之后，哎，我拿了一个报价两一万四千五百元的合约走下来，也自此开启了我二十年的经商之路。但是啊，老师在这么多的过程之中啊，老师学会了什么东西呢？各位，你有没有去想过？这么样的一个状况，跌跌撞撞的下来呀、啊，我虽然把第一笔生意给他谈成了，但是呢，我也开始怎么样战胜我自己的心魔，在未来的二十多年的经商之路啊，一样跌跌撞撞，大起大落，也曾经回去工厂打工上班，但是上班为了什么？不是为了薪水，是学别人怎么做生意，然后再站起来。老师的人生呢、啊，一路走来都是充满了失败，不可讳言，包含老师的拜师之路也是一样。坎坎坷坷，跌跌撞撞，甚至老师经历过有一餐没一餐，住的地方被断水断电拔水表，但老师依然不断的想办法再站起来。为什么？不是我特别厉害，只因为老师当年走上那一间在二楼的公司，我克服我最害怕的自我。所以老师的心得是什么呢？我可以被吓死，我可以被打死，但是我不能被自己让自己的影子吓得不可自拔。所以是说，我决定一件事，我未来我可以做错，但是我不能够什么都不做。讲到这里啊，不是跟各位说老师过去多厉害，或者是在里我有多优秀。老师要跟大家说的是，无论对过去、对现在、对未来，啊，我们要明白一件事情，我们都有会有各种的内耗的可能跟机会，即使是老师现在也会有。但是我们需要提醒自己的是，要懂得对自己模拟的情境去哈哈一笑，赞许自己真有创意，承认它是真的，然后把它跟看电影一样，看过一次就好，然后不要经常看回放。就像周星驰的电影很好看，偶尔可以看回放，但是你不能像有线电视一样，一天到晚整天都在放周星驰吧，对不对？那就很没意思了。承认自己的想象，把它变成定义成它是存在的一个影片。而不会变成一个不断消耗自我的精神内耗。而破除内耗，第二种的方法是什么呢？就是用行动来破除可能的假设性思维。因为在大脑，当我们肯定这件事是真的之后，我们就会否定了其他的想象。就像老师，如果我没踏上那个二楼，那二楼永远充满了就妖魔鬼怪，充满的是一些莫名其妙的东西。但是我踏上去之后，它那边就只有客户，我们谈的就是合约，讲的就是技术，然后要成交跟不成交。两种结果而已，并不会有更多更多的结果。所以说，我们要确定一件事情是什么呢？是人生真的很难，但是最难的是你相信难，但是你从来没有尝试去跨过这个困难，只希望有人告诉你，甚至帮助你来度过难关。要记得一个很重要的事情：天行健，君子自强不息。我是陈老师，拒绝自我内耗，不如我们就从现在开始吧。